and 2 million actual warranty costs. How much is the balance of the warranty obligation? December 31, 20X2, assuming the pertinent, the, assuming those pertaining to 20X1 sales have not yet expired and 20 as of gen, as of 20X2 year end. Okay, ganito yan class. Ang tinatanong, ang simple naman, magkano ang obligation? Pero class, siguro tanongin kita ng ganito. Okay. So, ang common mistake dito, class, ganito. 20X1, pinaplat ng sudyante. Tapos, 20X2, pinaplat ng sudyante. Okay. Tapos, ang ginagawa, ganito, class. Sabi daw kasi, sir, 2% in the year of sale and 4% after the year of sale. 2% in the year of sale, tapos 4% in the year of sale year after sale. Okay. Pag tinanong ko, class, magkano ang warrant expense in 20X1? Sinasagot ako ng sudyante na ganito. 40 million, sir. 40, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yan. 40 million. Tapos, sir, ganito yung gagawin dyan. 40 million times yan, sir, times 2%. Yan, sir, ang aming warranty expense daw ng 20X1. Yan ang sagot ng isugyan. Tapos natanungin ko naman, magkano ang warranty expense ng 20X2? Okay? Magkano ang warranty expense ng 20X2? Sabi kasi dyan, sir, 20X1, 2% in the year of sale, tapos 4% after the year of sale. So, ibig sabihin, sir, ganito, 48 million, 48, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yan. So, ang sagot namin, sir, ganito yan, sir. Okay? So, ang gagawin, plus ganito, 40 million times 4%, tapos 48 million times 2%, tapos pagsasamahin, 1.6 plus 960. Yan daw ang sagot na warranty expense ng 20X2. Tapos natanungin ko ulit. Natanungin ko ulit, magkano ang expense ng 20X3? Okay, magkano ang warranty expense ng 20X3? Bigla akong sasagutin ng ganito. 48 million times 4%. Yan daw ang sagot. 1.92 million. Okay. Plus ganito yan. Pag ganyan ang ginawa mo, mali ang sagot mo. Bibigyan kita ng isang example na papatunayan kung mali yan. What if nung 20x3 wala kang benta? Okay? 20x3 wala kang benta ma ang purpose ng warranties. Why? Nagre-recognize ka ng warranties na wala namang benta. Ano ba ang purpose ng warranty? Ang purpose ng warranty ay para tumaas ang sales. Anong klaseng financial statements ang pinapakita mo na nagre-recognize ka ng warranty expense na wala ka namang nabenta? Questionable class. Why? The purpose of warranty is to increase the level of sales. However, in our example, computation, nag-recognize ng warranties na wala namang pentahan. Ibig sabihin class, mali itong computation na ito. Okay? Mali yan. Ganito yan class. Ano siya rin 2% saka 4%? Tinagtingin ka ngayon ng mga reviewers. Okay? Nakita mo na ganito sa sinod. Okay? So this is 40 million times 6%. Okay? Tapos 6% then times 48 million. And these are the corresponding warranty expense for 20x1 and 20x2. Ganyan siya. Bakit ganun, sir? Ganito kasi. The 2% and 
these are just an estimate, estimated percentage on the actual availment of warranty. Yan, statement na yan. Ang estimate ng kumpanya. Okay? The actual availment of warranties is 2% in the year of sale and 4% after the year of sale. Ibig sabihin plus, talagang alam niya that the estimated cost of warranty is equivalent to 6%. Now, kanya-kanyang sales yan plus. Anong ibig kong sabihin? Kung nagbenta ka ng 40 million ng 20x1, mag-recognize ka ng warranty expense. At ang estimate mo talaga, being an entity, 6% ang warranty cost estimated warranties. The actual availment of this 6%, it is estimated that this will be done 2% in 20x1 and 4% after the year of sale. Pero ultimately, the estimated cost of warranty is actually 6%. So the estimated or the warranty expense to be recognized in 20X1 is 2.4 million pesos and 2.88 million pesos in 20X2. Kaya pag tinanong kita, what is the warranty expense in 20X2, ang isasagot mo sa akin, zero. Why? There is no level of sales in 20X2. Therefore, there should not be a consideration on the recording of warranty expense. Okay? Yan yung mga sagot kung ang tanong, warranty expense. Pero ang tinanong, hindi naman warranty expense. Ang tanong niya dyan ka, magtanong estimated warranty liability. Okay? Sa estimated warranty liability, anong sabi natin? Gawa ka lang ng PNP. Anong taon? Sabi niya, in 20x2. So lahat ng na-recognize mong expense, ang corresponding credit niyan ay estimated warranty liability. Okay? So, this 2.4 million, okay, tsaka 2.88 million, yan yung mga na-recognize mo warranty expense na ang credit na ay estimated warranty liability. Kung gusto mong gawin isa-isa, sige, pagbigyan natin for the sake of discussion para mas maintindihan. Pero this will be the last time na gagawin natin dito. Okay? Okay. So, gawin natin sa 20x1 muna. Sa 20x1, nag-recognize ka sir ng warranty expense na 2.4 million at nag-credit ka ng estimated warranty liability na 2.4 million. Tapos, merong actual availment ng warranty that is 1.6 in 20x1. 1,600,000. Ibig sabihin, kung ang 20x1 ang tanong, your obligation is 2.4 minus 1.6 million. Okay? Yan yun. Kung 20x1, eh ang tanong hindi naman sir 20x1. Ang tanong sir 20x2. Okay. Kung 20x2 yan, may beginning balance ka na 800,000. Tapos nag-recognize ka ng estimated warranty liability in 20x2 sa halagang 2.8 million pesos. What is the entry for that 2.8? That is debit warranty expense and credit estimated warranty liability. Debit warranty expense, credit estimated warranty liability, 2.8. Meron bang actual availment? Yes, magkana? Dalawang million. Okay. Ibig sabihin, masasagot mo na inahanap ng question. That is, the liability in 20x2, magkana daw? That is 1,680,000 pesos. Okay, ganyan siya. Pero sa board exam, ganyan ba gagawin mo? Mahirap kung ganyan ang gagawin mo. Baka bigyan ka ng level ng sales na 10 taon. Ganito. Pag obligation ang hinahanap, saan ba manggagaling yan? Sa warranty expense. Kailan nagkaroon ng warranty expense? Kapag nagkaroon ng sales. Ibig sabihin yung obligation mo, produkto ng nabenta mo. So ibig sabihin kung paano mo ito kukumpitin, simple lang. So, gawa tayo ng isang t-account dito. Okay, copy. Yun. Okay? Kailan ka ba nag-start mag-offer ng warranty? Diba 20x1? Ibig sabihin, kung nag-offer ka ng 20x1, nagkakaroon ka ng liability ng 20x1 kung may nabenta ka. 20x2 ang hinahanap, ang gawin mo na lang, what is the total sales? The total sales from 20x1 to 20x2 
plus 48 million ay ilang 88 million pesos. And that 88 million pesos, since merong bentahan, nag-increase ang sales, merong recognition ng warrant expense. Since merong recognition ng warrant expense, merong recognition ng estimated warranty value. So 88 million times the warranty cost of 6%. Okay, so this is 88 million times 6% canon. Ang obligasyon mo class ay magkano? 5.28 million. Meron ka na bang na serve na warranty? Yes, magkano? This is 3,600,000. 1.6 ka ka? 2 million. So this is 3,600,000 pesos. Okay? So magkano na lang obligasyon mo? That is 5.28 minus 3.6. The answer is still 1,680,000. So done. Kaya kung bibigyan ka ng 10-year sales at natanungin ka ng estimated warranty obligation in 20x10, what you need is the total sales from 20x1 to 20x10. Bakit? Kasi nga ganun yun eh. Nagkakaroon ka ng warranty expense kapag merong sales. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng obligasyon kapag nag-recognize ka ng warranty expense. Kailan ka nag-recognize ng warranty expense kapag may sales? So, ibig sabihin, yung sales mo from 20x1 to 20x10, merong recognition ng warranty expense doon. Kanya-kanyang taon. At merong recognition ng obligasyon doon. Magkano ang obligasyon? I-total mo lahat ng sales times ng sumama sa estimated warranty cost. That is the total obligation. Nga lang, meron na bang sinaserve na actual warranty cost? Kung meron, pag samasamahin mo lahat, ibang gamo dyan, makukuha mo na kagad yung liability for 20x10 if the problem gives you 10 years. Okay? So, let's proceed. Yung kasunod naman ay ano? Ang kasunod class ay premiums naman. Okay? Okay. Premiums. Premiums. Using past 37 again. Ang premiums, bakit binibigay? Premiums. Ano yan? Premyo. So, bakit nagbibigay ng premyo? Again, there is a certain purpose. And what is the purpose? That is to increase sales. Ibig sabihin, class, nagre-recognize ka ng premium expense kailan? Kapag merong sales. Okay? Kasi hindi ka naman bibili ng papremyo kung walang naibenta. Okay? So let's have different scenarios na. Nagyan natin ng example. Halimbawa, nagbebenta ka ng shampoo. Shampoo. Ayan. So, ang tawag dun sa sa balat ng shampoo ay sa chet, sa shea. Ayan. Tapos, gusto mong tumaas yung level ng benta mo ng shampoo. Okay? Nagkaroon ka tuloy ng tinatawag na papremyo. Ayan. Premium. Okay? Ano ang papremyo mo? Okay, let's say, ano ba ang pwede? Tabo. Alam niyo, tabo. Ayan, yan. Tabo. Example, no? Tabo. Ayan. Okay? Siyempre, para maka-avail ng tabo, mayroong tinatawag dyan na goods or mechanics na pinaskill mo sa harap ng tindahan mo. Makakakuha ka ng, ng isang tabo kapag nagdala ka ng limang sachet ng shampoo. Equivalent to one tabo. Ayan. Isang tabo. Magkano ba ang presyo ng tabo? Let's say, ang presyo ng tabo okay, ay dalawang piso. Two pesos. Ang presyo ng tabo, two pesos. Yan. 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 Two pesos. Yan ang presyo ng tabo. Scenario 1. Nakabenta ka ng sampung shampoo. Nakabenta ka ng sampung shampoo. Yan. Kung nakabenta ka ng sampung shampoo, kailangan mo na bang bumili ng papremium? Ng premium. Ang sagot, oo. Bakit? Kasi meron ka ng binentang sampu eh. Ibig sabihin, ang tendency niyan, baka may magpapalit na. Okay? Tanong, ilang papremyo 
ang bibilin mo? Ilang tambo ang bibilin mo? Dalawang tambo. Bakit? Kasi nag-release ka na ng sampung sampo. Okay? Ang tendency, bumalik yung sampung sachet. Ang isang tabo, maabil kapag nagdala na limang sachet. Ilan bang, ilan bang ano to? Ilang lima meron dito? So, 10 divided by 5, that is 2. Ibig sabihin, dalawang tabo na ang kailangan ng gaya. Kung bumili ka na ng tabo, mag-recognize ka na ng tinatawag na premium expense. Expense, premium expense, expense ng papremyo. Tagalogin mo, premium expense, expense ng papremyo mo. Magkano ang expense ng papremyo mo? Dalawang tabo times 2 pesos ang sagot mo dyan, class. The premium expense to be considered ay 4 no? pesos. And this is now your premium expense. Ayan. Bakit kailangan mo nang bumili ng dalawang tabo? Kasi class, pag yan, bumalik sa'yo at wala ka namang naibigay na tabo, delikado. Bakit? Sasabihin ng customer, yung papremium, joke-joke lang naman pala. Ibig sabihin, in, inbes na mag-increase ang level ng sales mo, may reputational risk yan. Ikikwento sa kapitbahay mo, huwag kang bumili doon. Joke-joke lang yung papremium mo. Lalong walang bumili. Nakuha. Yan yung isang example. Paano naman kung halimbawa na kapag nagpapapremyo ka ng tabo, based on experience, 50% lang ang nagpapapalit. Ibang usapan nyo. Next sub, scenario 2. S2. Okay? Scenario 2, ganun na naman. However, based on experience, kapag ang papremyo mo tabo, Okay, 50% lang ang nag-a-avail ng tabo. Ibig sabihin, kung meron kang na-release na sampung sampo because of that sales, ilang tabo ang bibilin mo? That is 10 sampo times, okay, 10 sampo, no? 10 sampo times 50%. So, 10 times 50% is 5. Okay? 5 divided by the number of sachet isang tabo lang ang posible i-avail or ipangkalit. So, isang tabo lang bibilhin mo times 2 pesos, your premium expense is 2 pesos. That is the second scenario. What if ganito ang mechanics ng papremyo mo? Scenario 2. Okay? Pag nagpapapremyo ka ng tabo, 100% ang bumabalik. Ibig sabihin, 100% na nagpapapalit. However, meron kang dinagdag sa mechanics mo para maka-avail ng isang tabo. Ano yun? Sabi mo, para maka-avail ka ng isang tabo, kailangan mag-remit ka ng 50 centavos. Okay? So, nakabenta ka ulit ng 10 shampoo. Ang tanong, ilang tabo ang bibilhin mo? So that is 10 shampoo times 100%, that is 10. 10 divided by 5 sachet, dalawang tabo ang bibigay mo. Pero magkano nang i-recognize mong premium expense? Ang presyo ng isang tabo, dalawang piso. Pero ang talo mo kalas hindi 2 pesos. Kasi hinihingan mo ng remittance na 50 centavos. So meaning, ang talo mo lang ay 150 bawat isa. So that is 2 times 1.5, the premium expense is only 3 pesos. And this is your premium. Okay? So let's now have the problem. Ang sabi ng problem, magkano ang premium expense? Again, pag tinanong ang premium expense, saan ka titingin? Doon sa level ng sales. Okay? So solve natin. Basa, Labo. Labo Company. Launch a sales promotion in 20x1. Mechanics para makakuha ng papremyo. For every 10 empty packs returned to Labo, 10 empty packs to Labo, plus 200,000. Plus hindi 200,000 yan ha. Palitan mo yung dinownload mong handout. 200 pesos lang ito. Kasi kung hindi natin papalitan ng 200 pesos yan, delikado tayo. 
baka saksakin tayo ng customer. Bakit? Tingnan mo kung anong papremyo mo. Ang papremyo mo ay kutsilyo, set of kitchen knives. At magkano lang ang premyo ng set ng kitchen knives? Yan o, no? 800 pesos lang per set. Kung sa mechanics mo, ganito, magdala ka ng 10 empty packs at magbayad ka ng 200,000 at makakakuha ka ng set of kitchen knives sa halagang 800, sasaksakin tayo ng customer din. Kaya palitan mo to ha, 200 pesos lang ito. Kaya pala, labo ang problem. No? Yan, so 200 yan lang yung glass. Okay? Customers will receive a set of kitchen, kitchen knives. Labo estimates that 40% tax sold will be redeemed. Information on the transaction is as follows. Okay, let's now solve. So, burahin ko na ito. Yung tabo. Kasi kitchen knives na ito. Magkano premium expense? Siyempre, dito ka na sa kitchen knives. Okay. So, expense ang tinatanong. Puntahan mo yung level ng sales. Bakit? Kaya ka kasi nagbibigay ng premium because to increase the level of sales. Kaya pag may sales, meron kang tinatawag na premium expense. Pag may premium expense, may tinatawag na estimated premium. Nalabilito. Diba? Ganun yung mga connection niya. Ang hinahanap lang, premium expense, ano titignan? Level ng sales. What is the level of sales? That is 500,000 pesos. Okay? 500,000 pesos. Okay? Pag nagpapapremium ng kutsilyo, ilan ang bumabalik na customer para mag-avail ng kutsilyo? 40%. Okay? So this is 500,000 times 30%. Sino yan? Yan yung potential na bumalik. Okay? Kailangan mo naman bumili ng set ng kutsilyo. Yes, kasi meron ka nang nabenta. Ilang sets ng kutsilyo ang dapat bilhin? Tingnan mo kung ano ang mechanics. Okay? For every 10 packs, 10 empty packs sold. 10 empty packs return. This is divided by 10. Okay? This is divided by 10. So, Okay. Yan. So this is dito na sa ilalim. So this is 20,000, 200,000 divided by 10. This is 20,000. Yan ang units ng kutsilyo. Sets ng kutsilyo na dapat yung bilhin. Okay? Magkano ba ang presyo ng kutsilyo? 800. Okay? 800 daw. Pero talo ka ba ng 800 per set? Ang sabot hindi. Kasi hinihingan mo ng 200 per set. Remittance of 200 pesos plus 200 pesos. So, ang talo mo lang sa bawat set ng kutsilyo ay 600 pesos lang. So, what is the level of premium expense? That is 20,000 sets of kutsilyo times 600. The answer is 12 million pesos. This is your premium expense. Okay? Debit premium expense and credit estimated premium allocated. Okay, let's proceed. Ito tayo, item 25. Magkano ang liabilities for premiums? Let me explain. Okay? So, liability ng premiums 20x2. Ang sabi, ano ba ang papremium? T-shirt. Ano ang mechanics para makabil ng T-shirt? For every 5 bottles return, customer will receive T-shirt. Kapag t-shirt ang papremyo, ilan ang bumabalik? 80%. Magkano ang presyo ng t-shirt? 400. May remittance ka bang hinihingi? Wala. Okay? Anong tinatanong? Liability. Nang 20x2. Kailan ka udang nagbigay ng papremyo? 20x2. Okay? Ibig sabihin plus, pwede ganito yung maging approach mo na dinidiscourage ko. Parang sa warang piece ka naman. Pwede ka magsimula ng 20x1. Estimated thing na, ability 20x1. Okay? Tapos, 20x2, itutuloy mo. Okay? X1, tapos X2. Tuloy natin ito. Game. So, 20x1. Tanungin kita, what is the premium expense in 20x1? Meron bang level ng sales ng 20x1? Yes, 500,000. Diba yan? 500,000 in sales ng 20x1. Ibig sabihin, may punong expense ng 20x1. Okay? Pag t-shirt, ilan ang bumabalik? 80% lang daw. 
Okay, so that is 500,000. 500,000 times 80 percent. Ano mechanics para makabili ng t-shirt? Kailangan magdala ng limang bote. Okay? So, 400,000 divided by 5. Ilang t-shirt ang kailangan bilhin? Kailangan bumili ka ng 80,000 t-shirt. Magkano presyo ng t-shirt? 400. Humihingi ng remitan? Sino? So, magkano ang premium expense in 20x1? That is, yan. 32 million pesos. Okay? Expense in 20x1. What is the corresponding estimated liability? 3.2 million. Diba? Sa entrada natin. Debit premium expense and credit estimated premium liability, 32 million pala yan. Okay? Meron nag-avail? Yes, in 20x1, ilan? That is 60,000 units. Units yan, ha? So this is 60,000 units times 400 pesos per t-shirt. That is 24. 24 million pesos. So obligation in 20x1, that is 32 million minus 24. This is 8 million pesos. So that will be the beginning in 20x2. Beginning in 20x2, that is 8 million. Okay, 20x2, meron bang premium expense? Yes, kasi merong nabenta. Meron bang premium liability? Yes, kasi na merong premium expense. Okay, ilan ang nabenta ng 20x2? That is 900,000 units. So 900,000, ilang percent pag t-shirt ang ano? 80%. Okay, so again, ganun mo din. So that is... 80% of 900,000, that is 72, 720,000. Okay? Requirement, limang t-shirt or limang bote. So, that is 800,000. Uh, that is 720 divided by 5, that is 144,000 t-shirts ang kailangan bilhin. Magkano presyo ng bawat isa? 400. So, magkano ito? That is 144 times 400. So, this is... 5 million or 57 million 600,000. Okay? In 20x2. So this is debit premium expense and credit estimated premium liability. Meron bang na-redeem ng 20x2? Yes, ilan? 147,000 t-shirts. So this is 147,000 t-shirts times 400. So this is 58 million 800,000. Magkano ang sagot natin? That is 8 million plus 57. Plus 57,600 minus 58.8. Sagot natin ay 6,800,000. Pero wag kang ganyan mag-compute sa board exam. Ano ang sabi ko sa iyo? Pagsamahin mo na lang lahat ng 6. Okay? Sa so, T-account na to, pagsasamahin lang natin lahat ng 6. Bakit? Paliwanag mo lang doon sa undergrad na tuturuan mo kasi Pag nagbenta ka, doon lumilitaw ang tinatawag na premium. What is the total sales? The total sales is 1.4 million pesos. Uh, 1.4 million units. Patakbuhin ko na lang dito. 1,400,000 units. Okay? 1,4. Okay? Yan. That is... 500,000 plus 900, 1.4, 80% lang, that is 1.12 divided by 5, that is 224,000 t-shirts times 400, so this is your obligation. Okay, so obligation mo ilan, that is 89,600. May na-redeem? Meron, meron bang actual? Yes. Actual redemption, ilan? 60 plus 147, that is 207,000. That is 207,000 times the cost of t-shirt na 400, that is 82,800,000. Magkano remaining obligation? That is 89.6 minus 82.8, yun din yung magiging sabot. That is 6.8 million pesos. 6.8 kanina ito. Meron kasi akong pinalitan. Eh. Nakalink pala doon. So, ito yun. 900,000. Yun. yun ang 6.8. Maganda? So, yun din siya. 6.8 million pesos.
Okay, so that is item 25. That is